यो बंदा अगर ये अम्ली एक थे हम सिस्मिक कोफिशन मेथड अथवा स्टैटिक इक्वेलेंट इक्वेलेंट स्टैटिक लिनियर मेथड जैसे ही बनना होता है ना लिनियर मेथड होगा गाड़ी का से ये तो अब रेस्पोंस स्पेक्ट्रम एनालिसिस है हम इसमें चार टाइप को एनालिसिस होना लिनियर एनालिसिस में ये वाला गाड़ी आमले गरे को सिस्मिक कोपिशन लिनियर एनालिसिस वाला नहीं रेस्पोंस सिस्मिक स्पेक्ट्रम से त्यों से लिनियर स्टैटिक वायो तो इसमें जो एक वैलेंट अर्थोइक फोर्स लिया रहा है वर्षों में इसमें जो डायनामिक रेस्पोंस पर नहीं आमले कवर हुआ वर्षों अब इसमें और बाकी चीज़ जरूर एएस वैल्यू जो निकालने तक असिमिलर ने बयाले एएस में जो नाम लो जेब वैल्यू आई वैल्यू आर वैल्यू ऐसे बाइजी वैल्यू और निकालने पर फैम नहीं तो तो सिमिलर ने बयाले इसमें से वाली का तो फर्क बनेगा और यहाँ वाटे स्टार्ट होना था वर्को ये दी आईएस ऑफ वन एट नाइन थ्री टू थाउज यो जेता पर एक उस क्लास नंबर 7.8.4.5 बाटे स्टार्ट होन्सर रेस्पोंसेस पर क्रम एनालिसिस को लागे इसमें दो पहले क्लास 7.8. कती थी फिर से मिले आ 7.8.4.5 पेज नंबर कती मास है यो आ पेज नंबर आ 26 मास है फर्स्ट में जेता वाले इस बार तो जानू आया हैं ना इसमें इसमें छिरे सब नू आया नहीं इसमें पच्ची के समस्या होता है ना सीक्वेंस में कौन सा हमले काम बने वैसे तो इस पच्ची सब इस सीक्वेंस में रख देख से इसको जेता वाले आगाडी कौन से कुने पे जागाडी कुने पसारी ये उटा जंप करते जानू पड़ते हैं ना इस अब फर्स्ट में मॉडल मास निकालने नहीं हो तीस पच्चीस सेकंड में मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर निकालने हो तीस पच्चीस थर्ड में डिजाइन लेटरल फोर्स आर निकालने पर से आमले तीस पच्चीस फोर्ड में आमले को स्टोरी सीर कैलकुलेशन करने र टोटल स्टोरी सीर कैलकुलेशन करने को स्टोरी सीर लाई और एक फ्लोर लेवल में से डिवाइड करने को रहने हो है ना ऑटोमेटिक आ वने से होता है संगे इसको से काम वाटे स्टार्ट होना वने मानुष तब वर्को ये उटा बिल्डिंग्स हो वने तो बिल्डिंग को गार्नी काम हो रही है वने उसे कुछ तो होना वने तब वर्को संगे उटा बिल्डिंग होना सबसे है ना ये उटा तब वर्को संगे बिल्डिंग हो रही है कैसा वने तीस में क्यों होना हर एक इस में इसको स्लैब होना है इस में वाल और इनफिल वाल और ना सक्सा बने ऐसे तो वैल्यू इस लाइक ही करना पड़ेगा और एक लेवल में से तो वैल्यू मास कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको आधा बंदा मैथ ही पढ़ते टोटल मास को आती है उसे त्यो निकाल लूँगा इसको अन्य आतिश बाटे से तब वाले क्वेश्चन दिन शुरू का ही जागो उनसे जनरली तब वाले यों निकालने वाले को अरे फ्लोर लेवल में लॉन्ग मास को तीसरा वाले तीसरा आधार में तब वाले इसमें आओ ने लॉन्ग मास से ये वाटा फ्लोर को बीस देखिए और को फ्लोर को बीस सम्मा को मास लाइज आने लॉन्ग मास तो लॉन्ग मास को सरी निकालने वाले रहा लास्ट में सिकाऊं लाइस लाइक ऐसा ही ना है ना आई लाइस है यो रेस्पोंस स्पेक्ट्रम एनालिसिस से कौसरी सॉल्व वर्ड इंसा वाले रहे रहा इसको ये वाला क्वेश्चन सताव वर्ष है ना ये क्वेश्चन नहीं नुवाई ना बुझे आलिंसा बैंक की चीज़ जरूर ऐसे बैठा स
यो सेकेंड गजे फाइव टू है फाइव वन फाइव वन वाइस ऑफ फाइव टू है सेकेंड गजे सर फाइव वन फाइव टू को पहले भी सार बनने वाले आ सार ना बनने सारे सार ने सारे क्वेश्चन नहीं हो क्या भाई यो क्वेश्चन सा हमें संगा है ना इसमें क्या चीज़ और दिए गए सब क्वेश्चन में इंटर हो ये उटा थ्री स्टोरीड बिल्डिंग तो भाई आलू हॉस्पिटल बिल्डिंग वन है दिए गए सब इसलिए इम्पोर्टेंस फैक्टर चूज़ करने को लगी बायो अन्य लोकेटेड इन बिराट नगर वन है इसलिए सिस्मिक जोन दीना उस तेरे भाई आले ना वन ऐसे तब वाले लाइक आ ये कोई सिस्टम फाइव वन है वो सर आकस्त आने वाले दुई टे फाइव वन ही लेखा है जब तो लाइक अलग हो जाता फाइव टू है ये सेकंड को फाइव टू है फाइव वन ने भाई सर इसलिए फाइव टू बनाने से एक कई चीज़ सर ना मस्त फाइव टू बनाने से ओके अब हम कोड में आए हम रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिश कर यदि क्वेश्चन ने दिए नए तब मोडसेप दिए रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिश करने हो यो मोडसेप हेन हो मोडसेप भैल्यू तो अस्त हमें निल्न सिकेक है जो में तब मैट्रिक्स सल्व कर निल्लूक थे नहीं हो अब तेस में एवटे को सब दिन रिलायबल होते हैं तब पच्चीस मार्क्स में दिने क्वेश्चन टाइप को बनता बीस पच्चीस मार्क्स में तो लेवल को सोते नहीं होने से तब वाला लाइ ये सरी ये वो ओमेगा निकाले रहा फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री सब पे निकाले रहता वाला क्वेश्चन दें जाता तब वाला काम से इस टाइप गार्नी मात्रे बनाए इन अब इस टाइप को सरी गार्नी बनी आसान है ना कोड में पहले जाना पड़ेगा तब वाला कोड को फाइव टू को बैलेंस बुझने का बहुत बहुत। ओके। अब तो इसमें से हम लोग काम बने को कोड है ने काम उनसे कोड में जेजे चीज़ हो रही है देते बारे शुरू करने 2016 में आए ने उनसे मतलब 19920 खोले से 2016 2016 ओके। आ इसमें आए ने उनसे आने इसमें से क्लास नंबर तब है को 7.7.5.4 बाढ़ दिए गए सर इसमें इस बार स्टार्ट से गवर्नमेंट प्रोसेसर सब भी सेम नहीं बाया है ना इसको जो तब है को आईएस का दिया 2016 में है ना सब आने से 2016 में जो क्लास नंबर का तीमा दिए गए सर त्यो क्लास नंबर पेज नंबर नोट बाय रखने वाले सर तब है लापसी 2016 फर्मुला एम के इक्वल टू समेसन फाइव आई के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी टाइम समेसन डब्लू आई फाइव आई के तो स्क्वायर सा है ना माने सी ऐसे तो अब लाइक देखो कि फॉर्मूला भाई हो अब ये फॉर्मूला क्या आता है मतलब अब लाइक कैलकुलेशन करना पड़ेगा 
अब इसमें गर्दा हरी तब वाला सब वाला साझी लोग आने को इसलिए आई होने को इसमें आई सा नहीं है ना आई ले फ्लोर लेवल रिप्रेजेंट कर सा आते इस वजह के लिए मोड नंबर रिप्रेजेंट कर सा ये दो इच्छा चीज़ बाय है ना आई वाले को फ्लोर नंबर वन टू थ्री वाले वाले क्या लेज़ की करने वाले तब आएगा उस टाइम ले मोड सेव निकाले इस टाइम फर्स्ट मोड ऑफ़ वाइब्रेशन होना सकता सेकंड मोड ऑफ़ वाइब्रेशन होना सकता थर्ड मोड ऑफ़ वाइब्रेशन कौन कौन वाइब्रेशन को मोड आ रही है कौसा � अब इसमें हमें हर एक मोड सेप को छुट्टा छुट्टे क्याकुलेसन कर हर एक मोड सेप छुट्टा छुट्टे क्याकुलेसन कर अब हम काम इस 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 सल्व करने का हमें टेबल बना सब भाई सजी हो क्याकुलेसन करना भिजुअलाइजेसन में सब सजी होने हमें टेबल बना सजी हो टेबल बना मैंने सुरू में है फर्मुला मैं थोड़े बुझाई दी ये कस दिशा मस में तलपटी जी हाल कारण के होने फाइव है तो यूनिटलेस चीज होने मैं पैसे भी बने थे तैयार है यहाँ पर माथिपटी डब्लू बने वेट होने माथिपटी न्यूटन को न्यूटन अथवा किलो न्यूटन को स्क्वायर होना सकता माथिपटी यूनिट है माथिपटी न्यूटन स्क्वायर होना सकता तलपटी के इसको स्क्वायर को कुछ यूनिट होते हैं डब्लू आई वाने तलपटी एट न्यूटन मत अब तब लगा मस हो इसलिए तब इस काट्न भाई न्यूटन बाकी रहने से न्यूटन लस में कन्वर्ट कर जी ने डिवाइड कर पर्यटन है तो मस में लैजान का फोर्स फोर्स फॉर्म में होता है मस में कन्वर्ट कर जी ने डिवाइड कर इसमें अब इसमें हेन तब न्यूटन छी ने डिवाइड करने बितिक सीधे गई हाल में तो समस्या भैन है यदि तब यहाँ जी न्यूटन में भर कि न्यूटन थी होने किलो न्यूटन को स्क्वायर हो डिवाइडेड बाई जी इंटू किलो न्यूटन हो इसमें हेन कि न्यूटन ने कि न्यूटन काट्यो किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई जी होने भाई से तब केजी में कन्वर्ट कर कि न्यूटन भाई वन थाउज न्यूटन भाई वन थाउज न्यूटन डिवाइडेड बाई जी होने भाई से तब यदि किलो न्यूटन में वेट हु यदि किलो न्यूटन फर्म में छोड़ने तब जो भैल्यू होता है लास्ट में वन थाउज ने मल्टिप्लाई कर बिर्स भैन क्योंकि तब न्यूटन न्यूटन बाई जी को केजी में आने कि केजी हो अरे किलो केजी फॉर्म में आंसर तो वाकले वन थाउजेंड केजी ले आएंगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस लाइन से तो ये उड़ा से हमने चाइन्स है पर ये थोड़े ऐसे फॉर्मूला बुझने वाले लाइन अब इस लाइन में टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने ट्राई करूं क्योंकि ऐसा आई सा बने को मोड से बने सर आज क्या बने को मोड से � अब इसमें जे जे छे ते चीज हमें बनाते जान पे इसलिए आई छोड़ मैं सीरियल नंबर चाहिए फर्स्ट में मैं एटा कुछ एटा मैं सीरियल नंबर चाहिए है वन टू थ्री तीनवटा छन टू थ्री भाई ते पी मैं के चाहिए डब्लू आई चाहिए फिर डब्लू आई चाहिए हर एक फ्लोर लेवल को मैं डब्लू आई निल डब्लू निल सू डब्लू आई भी आयो ते अब फाइव आई के यतापटि तो म्लोर लेवल में गए है तलपटी फ्लोर लेवल में गई सके आई तो मेरे अकुपाई भो वन टू तीनवटा फ्लोर लेवल छाई तो अकुपाई भो अब मेरे काम के मोड लिप्रेजेंट कर पर्यन है फाइव आई वन फाइव आई टू फाइव आई थ्री होने इसमें फाइव वन वन फाइव वन टू फाइव वन थ्री तेरी नहीं जाने भाई मैं के पर्यटन ये मैं अर्क छुट्टे टेबल बना टेबल जस्तु कोलम में दुई टाइप के कोलम मैं फर्मेसन कर पर्यटन के भाई इसमें सीरियल नंबर आयो डब्लू आई आयो ते अब फाइल फर्स्ट मोड वाले इसमें लेखे है ये फर्स्ट मोड को लगी फर्स्ट में बना फर्स्ट मोड में हेन फर्स्ट मोड में के चाहिए मैं फर्स्ट मोड में फाइव आई वन होता है फर्स्ट मोड में फर्स्ट मोड को लगी फाइव आई के होने भाई फाइव आई वन होने भाई मेरे के होने भाई फर्स्ट में मैं फाइव आई वन लेख् फाइव आई वन लेख् ते पच्चीस मैं डब्लू आई इंटू फाइव आई के प्रोडक्ट चाहिए डब्लू आई फाइव आई वन चाहिए एटा तेगरी डब्लू आई फाइव आई वन को स्क्वायर चाहिए एटा है यही चीज चाहिए मेरे क्यों इसमें फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन में हेने वाले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन में हेने एम वन इक्वल टू के होता एम वन इक्वल टू समेसन डब्लू आई 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 वन स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी समेसन डब्लू आई 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 वन स्क्वायर होने से मेरे एवं इसको टेबल बनाए ते मैं मेरे तो मोड सेकेंड भी होने मोड सेकेंड को फिर अर्क फर्मुला बन मोड सेकेंड को एम टू इक्वल टू के मेरे समेसन डब्लू आई फाइ आई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन डब्लू आई फाइव आई टू को स्क्वायर हो यो चीज फिर सेकेंड मोड में मैं राख्छ यहाँ 
अब इसमें हेन चाहिए फाइ आई टू होने भाई फर्स्ट में फाइ आई टू ते सेकेंड में डब्लू आई फाइ आई टू चाहिए फिर इस डब्लू आई फाइ आई टू स्क्वायर भाई सेकेंड मोड को लगी भोरी थर्ड मोड को सीमिलर होने भाई है इसी हमें अर्क थर्ड मोड को लगी भी हमें बनाने सकता टेबल में अब थर्ड मोड में हे फाइ आई थ्री डब्लू आई फाइ आई थ्री तेरे डब्लू आई फाइ आई थ्री स्क्वायर अब इसी होने इसमें तो हमें कोलम तो बना सकता है है इस टेबल बना सकूस क्याकुलेसन में कहीं प्रब्लम होते हैं फर्मुला हमीसंग फर्मुला में हेरा टेबल बनाने मात्र एट हमीसंग मोड भी तीनवटा फ्लोर भी तीनवटा है मसंग रो रो में तीन चीज चाहिए कोलम में तीन चीज चाहिए मसंग रो भी तीनवटा भाई कोलम में मेन तीनवटा भाई तेस पीछे तीनवटा भि तीनवटा इलिमेंट है तीनवटा भित्र डब्लू आई फाइ आई के फाइ डब्लू आई फाइ आई को स्क्वायर भी है दुईटा को प्रोडक्ट एटा को स्क्वायर इंटू अर्क प्रोडक्ट ये सब चीज छी हमीसंग हर एक एवं में के चाहिए रहे एवं में फिर तीनवटा इलिमेंट चाहिए फिर इसमें तीनवटा इलिमेंट चाहिए फिर इसमें तीनवटा इलिमेंट चाहिए इस अब हमें सल्व करना भो टेबल बना सकूँ अब बुझ्न भाई टेबल बना को ओके अब ते अब हेन भाव इसमें फ्लोर लेवल हेन फ्लोर लेवल इस अर्क टेबल छुट्टे बनाने पर्चा ये बंद है इसमें हमें जोड़ दिन ये नहीं हो अब नया टेबल से फिर पाड़ी अर्क फाइनल क्याकुलेसन में एटा कर अब इसमें हेन डब्लू आई हेद्दे माथि राख्स है सद माथि राख्ते आने स्वेटर जे यहाँ तब लेखनी सद माथि राख्ते आने भाई तब सजी हो क्योंकि इसको अब फ्लोर लेवल माथि देखने के इसमें हेन सब भाई टप को एगार सौ एगार सौ किलो न्यूटन ते पच्चीस तेरह सौ छेस पच्चीस वन थाउजेंड है हमीसंग तीनवटा डब्लू भाई तेस पीछे मोड भी देख ए गिवन छेस पीछे मोड हर सब गिवन है फर्स्ट मोड ये हो यो फाइ टू भाई ये फाइ थ्री भाई ये फाइ वन वन फाइ टू वन फाइ थ्री वन भाई फाइ टू वन फाइ काइ वन टू फाइ टू टू फाइ थ्री टू क्यों हम फाइ बने के हो फाइ आई के फर्म में हो फाइ वन छोड़ फाइ आई वन इक्वल टू के भाई तब दी रखो इसको भैल्यूर भाई इस हर एक फ्लोर लेवल में तब डाटा देखे सीधे तो डाटा तब गिवन डाटा टेबल में हाल सकूँ भाई इस हाल भाई कब फर्स्ट में जेरो पॉइंट टू नाइन एट छेरो पॉइंट टू नाइन एट भैन सेकेंड में के जेरो पॉइंट फाइव नाइन सेवेन सेवेन तेरी थर्ड में के जेरो पॉइंट सेवेन फोर फोर थ्री जेरो पॉइंट सेवेन फोर फोर थ्री तेरी तब यो डाटा भी हाल्न भाई अर्क डाटा भी देखे फाइव टू डाटा फाइव टू डाटा ये डाटा भी तब गिब क्वेश्चन में जेरो पॉइंट सिक्स सिक्स टू थ्री सेकेंड डाटा जेरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव थर्ड डाटा जेरो पॉइंट सिक्स सिक्स जेरो सेवेन अलग मैं मत लेखे जेरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव इस अर्क जेरो पॉइंट सिक्स सिक्स जेरो सेवेन जेरो पॉइंट सिक्स सिक्स जेरो सेवेन भाई आई थ्री भी देख आई थ्री का देख जेरो पॉइंट सेवेन जेरो थ्री वन माइनस जेरो पॉइंट सिक्स टू थ्री सेवेन जेरो पॉइंट सिक्स टू थ्री सेवेन है अलग बोर्ड सानों भाई मेरे जेरो पॉइंट थ्री फोर वन फाइव अर्ग यहीं लेखे मैं फिर माइनस जेरो पॉइंट सिक्स टू थ्री सेवेन जेरो पॉइंट थ्री फोर वन फाइव जेरो पॉइंट थ्री फोर वन फाइव इसी देखने अब हमें प्रोडक्ट निकालना कई समस्या छेन है डब्लू आई भी हमीसंग फाइ आई वन को फाइ वन आई टू भी फाइ आई थ्री भी सब चीज हम सीधे निल्न सकता एगार सौ इलेवेन हंड्रेड इंटू जेरो पॉइंट टू नाइन एट बने थ्री ट्वेंटी सेवेन पॉइंट एट आयो 
इसेरे और कोई नहीं होगा नहीं तेरह सौ ऐसे कोई स्क्वायर बने हमने क्या चलेगा और कौन सा है सेवेन यूनिट सेवेंटी सेवेन पॉइंट जीरो वन अब क्या आया सेवेन सेवेंटी सेवेन पॉइंट जीरो वन अलग सेवेन हंड्रेड सेवेंटी सेवेन जीरो वन लाइक नोट कर दिया है ना तेरह सौ फोर्थ का दिया है इसको तो सेवेन फोर्टी फोर इस अरे और को को तेरह साल इनटू जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवन सेवन को स्क्वायर बनी करना पड़े आयोग वर्ड का तैयार फोर सिक्सटी फोर पॉइंट फोर फोर सिक्सटी फोर पॉइंट फोर मात्रे लिखे हैं इल्ले आ तो इस अरे और को हमें संगत सा एक हजार इनटू जीरो पॉइंट सेवन फोर फोर थ्री को स्क्वायर करना पड़े ये वर्ड का तैयार फाइव � I 53.9 एट आयो फिर इसमें अपने आमले निकालना सकते हैं डबल आई तो सब इनमें कॉमन नहीं भाई आलू एक आरस है इनटू आ जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स टू थ्री होने भाई यो इनटू यो करना पड़ेगा भाई ना जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स टू थ्री वार्ता को त्यागो सेवेन ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव � थर्टीन हंड्रेड इंटू कैसे करना पारे जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव करना पारे फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव फाइव जो आगे डिग्री जीरो पॉइंट थ्री फाइव फाइव यो छोटा छोटे है फिर कंटिन्यूअस लिखने वाला आह फोर फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव फाइव बायो आह तो इसे करें हमें संगा इसको स्क्वायर पर निकालना तेज़ वाले हमने थर्ड मार्क पर निकालना सकते हैं थर्ड मार्क निकालने वाले हैं अमिसंग केस है वन थाउजेंड इनटू वन थाउजेंड इनटू तक आदि रखना पड़ेगा ना सेवन सिक्स सिक्सटी पॉइंट सेवन होने वाले हैं इतना बढ़ेगा तो वाले हैं आ फोर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव टू सर 436.52 आए ना तो इसे तब अरे इसमें अपन निकालना सकेंगे इसे आमिल है हमें संगत सा इगारह साइज़ सा फर्स्ट में इगारह साइज़ इनटू अंकों तीसरा 0.7031 7031 और 773.41 तीसरे सेकंड वैल्यू आने को तेरह साइज़ इनटू 0.6237 6237 माइनस 810.81 माइनस एट हंड्रेड टेन पॉइंट एट वन आयो तीसरे करी अनुसंग और को लास्ट को डाटा का दिवायो जीरो पॉइंट थ्री हंड्रेड फोर्टी वन पॉइंट फाइव थ्री हंड्रेड फोर्टी वन पॉइंट फाइव बाय इसे कोई स्क्वायर करे इतना पति बन लिखना सकते हैं अनली इगारा सा इनटू जीरो पॉइंट सेवन जीरो थ्री वन स्क्वायर होने वाय आह तीसरे का यार को बैलू बनी हमने चाहिए थर्टीन हंड्रेड इससे कोई स्क्वायर बनी आह स्क्वायर तो वही सके सही ना आह थर्टीन हंड्रेड इनटू आह जीरो पॉइंट सिक्स टू थ्री सेवन स्क्वायर करना पड़ेगा ये स्क्वायर करता का त्याग फाइव हंड्रेड फाइव पॉइंट सेवन वन हंड्रेड सिक्स वन हंड्रेड सिक्स अब वन ऐसा हमने सब भी निकाले हुए हैं ना हमला फॉर्मूला में क्या चाहिए उसे फॉर्मूला ले समेशन मांगी रहा है सर अरे कुछ मायर नॉन साने फॉर्मूला ले सब भी समेशन टोटल सम मांगी रहा है सर वन ऐसी तो वन लेकिन मांगे सर हमें संग फॉर्मूला सर इसलाय नहीं वन हमें संग फॉर्मूला कैसे ये फॉर्मूला है ना यो फॉर्मूला हमें संगत साव बने से अब हमने चाहिए नहीं बने को एक छोटी ये इसको और एक और एक मोड में क्योंकि चाहिए और एक मोड में M1 M2 M3 निकालना साकी नहीं रहे सब बने से हमने यो सब बे को टोटल तो निकालना पड़ नहीं रहे सब सब बे को टोटल निकालने वाले इसको फर्स्ट इसमें इसको टोटल निकाल सेकेंड को कती आयो?
¿Se calma, Ana? Eleven hundred sixteen point six six. One 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 six point zero six. Zero six. Or can you calculate that? Yes, total sum. You calculate. My largest order is four eighty two point five plus one sixty two point four five plus three four thirty six. Five two. This is one zero eight one. I will write. Five is the other one. This is how much? गर्नु भयो 1028.53 प्लस अ 459 1428.78 1428.78 1448 1448 1448 अ त्यसरी अर्को पनि निकाल्नुस् त अर्को को पनि अ 543.78 मैले एउटा गर्दै गर्छु 505.7 प्लस 116.62 इसको पति आयो तो इसे सेता पर डिमांड लेट हाऊं खाली करेंगे मैंने वाला है थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट वन कौन आया थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट वन मज़ूर अब ये तो भाई साहेब से हमरे काम बनेगा क्यों ना इसलिए मैंने यानी नोट कर सो मैंने टेबल खाली करने पर से तो ठहर है आह बने को मेरे मौसम का कहती है सब फर्स्ट मोड में आ समेशन डब्ल्यू आई फाइ आई वन बने को डब्ल्यू आई फाइ आई वन इक्वल टू वन एट फोर नाइन पॉइंट वन समेशन डब्ल्यू आई फाइ आई वन स्क्वायर बने को वन वन सेकंड मोड में समेशन आई आई टू बने को वन एट फोर एट पॉइंट सेवन समेशन डब्ल्यू आई 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 टू स्क्वायर बने को वन जीरो एट वन पॉइंट फाइव वन वन सिक्स सिक्स पॉइंट वन आए वैल्यू और माले चाइने वाले माले आई लिस्ट में नोट कर रखे हैं ना अब हम लाइक किस हो ये तो बाईसा भी आलाइन है इसको मेटा दिया मैं जस्ट डिवाल्स ही अब कोड ले की बनेगा सेम लाइ यो टेबल था पाई सके पसी कोड ले बनेगा सब फर्स्ट में जे जे मार्केट से तेरे किसी जरूर कैलकुलेशन करते जान सके इनसे वाटा मॉडल मास कैलकुलेशन करने बनेगा सब मॉडल मास कैलकुलेशन करने को लगे आमिस अंगा एम के इक्वल टू ये फॉर्मूला सामने संगा अब इसमें आया यानी फॉर फर्स्ट मोड क्यों होने वाला है? M1 इक्वल टू M1 इक्वल टू समेशन W I I I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G इनटू आह समेशन W I I I1 को स्क्वायर ये होने वाला है ना अब इसमें आया नहीं वाला है आमिसंगा का दिस है फर्स्ट वैल्यू आमिसंगा एटीन फोर्टी नाइन पॉइंट वन को स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन पॉइंट एट वन इनटू समेशन डब्ल्यू आई फाइव आई वन स्क्वायर वन को वन 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 सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स इसलिए कौन दिन है बाया मतलब इसको वैल्यू आंसर वन एट फोर नाइन पॉइंट वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 into 1116.06 312.29 आयो अब इसलिए से क्या मतलब है आम्र यो वेट बने को किलो केजी माउस आयो ना किन्हों ने आम्र ताल ताल में थे यूनिट टर्न उनसा ने मैथिक वाले किलो न्यूटन स्क्वायर उनसा किलो न्यूटन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी सा इनटू 
यहाँ तलपटी न्यूटन होना किलो न्यूटन ये किलो न्यूटन में है इसे किलो न्यूटन किलो न्यूटन कट हमीस के आने भाई किलो केजी में आने भाई यूनिट थे भाग इस मैं वन थाउजेंड इन इंटू वन थाउजेंड गए हैं जी आँच थ्री हंड्रेड ट्वेल्व इंटू टेन को पावर थ्री केजी लेखन सकस मैं है ये केजी होने भाई किलो न्यूटन में थे हम मैथमेटिक यूनिट हम बाकी रहो किलो न्यूटन पर जी बाकी रहो न्यूटन बाई जी केजी हो तर हम यहाँ के टर्म तो अच्छे है किलो केजी फर्म में आने भाई किलो वन थाउजेंड भो तो वन थाउजेंड केजी आने भाग इंटू टेन को पावर थ्री मैं मल्टिप्लाई कर दिए इसमें तेरी अब सेकेंड मोड को लगी हेने फर सेकेंड मोड एम टू इक्वल टू के होता एम टू इक्वल टू हमीसंग अब फर्मुला लेखन मैं सीधे ये कर दें वन एट फोर एट पॉइंट सेवेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन पॉइंट एट वन इंटू वन जीरो एट वन वन जीरो एट वन पॉइंट फाइव इंटू वन थाउजेंड अ मल्टिप्लाई कर दिए मैं सीधे केजी में लैजान का लगी इस वन थाउजेंड मल्टिप्लाई गए केजी में जाने रहे वन एट फोर एट पॉइंट सेवेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन एट नाइन पॉइंट एट वन इंटू वन जीरो एट वन पॉइंट फाइव थ्री ट्वेंटी टू पॉइंट वन थ्री इंटू टेन को पावर थ्री केजी आने भाई थर्ड मोड को लगी थाउजेंड मल्टिप्लाई कर केजी में आएन है मैं यहाँ थाउजेंड मल्टिप्लाई कर दिए पावर में लेख दी भाई हाँ इसमें पावर में पछाड़ी थप दिए इस पावर में लेखना सकूँ है टेन को पावर थ्री मल्टिप्लाई करने को इस केजी में लैजान को लगी किलो केजी फर्म में आँच तो किलो केजी फर्म हमें केजी में लैजान को लगी टेन को पावर थ्री मल्टिप्लाई करना पे है हमीसंग ये भैल्यू आने भाई तेरे थर्ड मोड में हेन एन थ्री इक्वल टू के आने भाई एम थ्री इक्वल टू थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट वन स्क्वायर और नाइन पॉइंट एट वन इंटू वन वन सिक्स सिक्स पॉइंट वन इंटू टेन को पावर थ्री ले मल्टिप्लाई गए हैं केजी में लैजान का लगी मात्र हो तेस में कुछ नजुक थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन पॉइंट एट वन जीरो एट इंटू टेन को पावर थ्री अब ये भैस तब मोडल मस क्याकुलेसन सको है मोडल मस क्याकुलेसन सको अब तब मोडल पार्टिशिपेशन फैक्टर क्याकुलेसन करना पर्च अब इस पीछे तब काम को मोडल पार्टिशिपेशन फैक्टर क्याकुलेसन करने होता सीम्पल तब रेसिओ मत हे अगि को हमें मसला एमले रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिशिपेशन फैक्टर के पीले रिप्रेजेंट कर फर्मुला समेसन डब्लू आई फाइ आईके डिवाइडेड बाई समेसन डब्लू आई फाइ आईके स्क्वायर होडम दिखे तब को तलपटी को नेक्स्ट फर्मुला मस पार्टिशिपेशन को एमा तब मस मोडल मस भो बीमा हेन चाहिए बीमा तब मोडल पार्टिशिपेशन फैक्टर है मोडल पार्टिशिपेशन फैक्टर होने से तब नि सकूँ रहे हर एक को फिर फर्स्ट मोड सेकेंड मोड थर्ड मोड वाले हमें निल सकने रहता है ये तल को भग फर्स्ट मोड में के होने भाई पी वन इक्वल टू पी वन इक्वल टू डब्लू समेसन डब्लू आई फाइ आई वन डिवाइडेड बाई समेसन डब्लू आई फाइ आई वन आई वन को स्क्वायर होने भाई ये क्या वन एट फोर नाइन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई वन 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 सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स ये जी आम भैल्यू फर्स्ट मोड को पार्टिशिपेशन फैक्टर भाई वन एट फोर नाइन पॉइंट वन डिवाइडेड बाई वन वन सिक्स पॉइंट जीरो 
तेरे सेकेंड मोड को लगी के आने भाई पी टू इक्वल टू पी टू इक्वल टू आने भाई सेकेंड मोड में पी टू इक्वल टू वन एट सेवेन डिवाइडेड बाई कैन जीरो एट वन पॉइंट फाइव इक्वल टू वन एट फोर एट पॉइंट सेवेन डिवाइडेड बाई वन जीरो एट वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सेवेन जी आने भाई वन पॉइंट सेवेन वन जैसे थर्ड मोड में पी थ्री आने भाई पी थ्री थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट वन डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड वन 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 सिक्स सिक्स पॉइंट वन जेरो पॉइंट जेरो पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स तब पार्टिशिपेशन फैक्टर सेकेंड में निल्न भाई पार्टिशिपेशन फैक्टर निली सके फिर क्वेश्चन अर्ग चीज निल्न भाषा तब तब गाड़ी को मैं बेस सियर स्टोरी सियर निले जो इसमें स्टेप टू को तब काम सको अब स्टेप बी को काम सको अब तब स्टेप सी में जम्प कर फिर स्टेप सी में जम्प करने बेला तब क्यूआई के इक्वल टू के रहे फर्मुला अब डिजाइन लेटरल फोर्स तब इस अब तब काम डिजाइन लेटरल फोर्स निकलने हो डिजाइन लेटरल फोर्स क्यूआई के इक्वल क्यूआई के इक्वल टू के आने भाई क्यूआई के इक्वल टू फर्मुला तब एच एच बी एच एच ये फर्मुला यूज कर इसको ये फर्मुला क्लज नंबर कति में देखे को अप्सन सी में देखे है सी में हेन चाहिए एएच फाइव आईके पीके डब्लू आई हर एक फ्लोर लेवल में तब फर्मुला लगाकर निल्न पर्यटन अभी फर्स्ट मोड में तब हेन भाई अब तब एएच को भैल्यू चाहिए सुरू में हमें एएच को भैल्यू चाहिए रहे अब एएच को भैल्यू निल्ला मैं ये यहाँ कैलकुलेसन यहाँ लेखे हाई लज अगड़ी के फर्मुला यूज करने तब एज जेड बाई टू आई बाई आर एस ए बाई जी है अब इसमें तब एच इक्वल टू जेड बाई टू आई बाई आर इंटू एस ए बाई जी जेड भैल्यू तब कति हो विराटनगर सोइल साइड सेंसमिक जोन फोर में पर्स है फोर में पर्स फोर को लगी टेबल इसमें हेन इसमें टेबल थ्री में हो टू थाउजेंड सिक्सटीन में हेन है टेबल थ्री में है जेड भैल्यू जेड भैल्यू टेबल थ्री में यहाँ देखे सेंसमिक जोन फोर को लगी जेरो पॉइंट टू फोर हो जेरो पॉइंट टू फोर जेड इक्वल टू जेरो पॉइंट टू फोर आँच मैं सीधे भैल्यू लिख दी हाई एएच इक्वल टू क्या आने भाई जेरो पॉइंट टू फोर डिवाइडेड बाई एक एक लिख दिन सर पे फिर कन्फ्यूजन हो जेड बाई टू आई बाई आर एस ए बाई जेड ये भो वेर जेड बने मैं अभी टू थाउज सिक्सटीन यूज कर फोर्स कस्ट इसमें अलग मेटाई दून भाई हो इसमें मैं फर्स्ट मोड सेकेंड मोड फिर अभी लिखा होना इस में करूँ इस इस पे अब हम काम एएच निकालने हो एएच इक्वल टू जेड बाई टू आई बाई आर इंटू एस ए बाई जी होना यहाँ जोन फैक्टर जेड इक्वल टू ल फिर वेर लेखे मैं वेर जेड बने को जेरो पॉइंट टू फोर आईएस वन एट नाइन थ्री टू थाउजेंड सिक्सटीन टेबल थ्री इस मैं के जेड को भैल्यू लिखे तेज इंपोर्टेन्स फैक्टर को भैल्यू लिखो आई बने को वन पॉइंट फाइव हो इसमें तब हस्पिटल बिल्डिंग भर मैं इंपोर्टेन्ट बिल्डिंग लिखे इसमें हस्पिटल बिल्डिंग को लगी तब
the table nine mile, what you matter? Table eight massa, table eight mile, one extra. Top important structure or hospital building or Golagi Tabel, like you got no person, hospital building or Grace Malegosa. I know Smakos no and hospital got a bit nonsa. Hospital building or Golagi Tabelli, a key got nobody and address hospital building one at Lehikosina. You want it about importance factor one point five on a while. Importance factor one ago. IS one eight nine three table eight by town. Evo this was the over essay by Zinica Arbor Bank is R one ago. The Bergo SMRF Colagi five unsa. In second row, a son well, you might go JDG four zone for second IS or sir. Zone four, zone four Colagi zero point two four sign. This was a five SMRF as a mother question. I mentioned, I know they were a mile SMRF Lee. Is my highest table got the mass and nine now. Like a table nine mass are the value SMRF seven SMRF Colagi five on a while. Table nine mass. I know. Zip and Nicola Novio, Ivan Nicola Novio, Arpan Nicola Novio, Tabel, SAY Zinical Nagolagi. A time period signs are any SAY Zinical time period signs are one. I see Tabel Sanga, it is your natural frequency of metasome. Natural frequency not the Dinopan Soxa, not Dinopan Soxa. Natural frequency, Dio one, it is part of Nicola Vines. Now, with the building of formula used by a formula by the Nicola Vines, Hosti Tabel, God is a Sarine, a formula Nicola Gordon Vines, Tabelaki Samasa. इस मासे वाले फॉर्मूला बाटे यूज़ कर रहे थे कोड कोड बाटा है ना कि ओमेगा बाटे निकालेगा सो है ना खासे तेरे तेरे देरे फेरिएशन से आऊँ देना तब भर को है ना फेरिएशन से तेरे तो आऊँ देना तेरे बाटे तब भर कोड बाटे निकालने उनसा बने कोड बाटे तब भर का फॉर्मूला कैसा टाइम इक्वल � Specify 18.34 one error. Radian per second. First my 18.34 so 18.34. Second my God is a 23.28. Third my sir 31.59. You say I'm rookie boy. Radian per second my end. I know when I sit up a time period one. It's omega n equal to 2 pi by t. Penny on so your formula. I'm using a so when I see it's better in time. Nicola so in a race. इस बार अंत वाले टाइम निकालना सकना होता है ऐसे बने का टोटल आइटम स्ट्रक्चर होगा ना ऐसे अब इसमें जो छोटा छोटे मोड आ रहे हैं बाकी लगा दे आमिल क्यों करना सकते हैं छोटा छोटे मोड को लगे छोटा छोटे फ्रीक्वेंसी दिए को लगा दे इसमें जो सब एक लगे सेम आउंसर तीस बार कैलकुलेशन करना है ना � तीन वाटा में योटे टाइम पीरियड यूज़ करने पर से तब लिए बाटा निकालने वाले नहीं आ इस बाटा निकालने वाले नहीं छोटा छोटे तब वाले निकालना सकते हैं अगर इस बाटा टाइम पीरियड ऐसे बाटा निकालना आ टाइम पीरियड वाले को दिवायो टाइम पीरियड वाले को टू पाई बाय ओमेगा एन होने वाले Two pi divided by eighteen point three four IO. You got that cut the IO zero point three four IO zero point three four. My list my T one, T two, T three. Like hello, T one one get the IO. I know two pi by omega one girls. This is a T two time nickel in the subway. Okay, sorry, T two. I know that two pi by omega two. Never IO. You have known that I got the by two pi divided by omega two. Got this up omega two one ago twenty three point two eight. टू पाई जीरो पॉइंट टू सिक्स नाइन इस अरे टी थ्री का दिया हूँ सर टी थ्री है ना जाने टू पाई बाई ओमेगा थ्री हूँ सर ऐसे टू पाई का वैल्यू तब लाइक बाय आलू टू पाई डिवाइडेड बाई थर्टी वन पॉइंट फाइव नाइन इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट 
ตัวนั้นเองวันนั้นเองเลยนะเอาไปสมัครจะต่อไปก็ขั้นสุดฟาร์กฟอร์ดได้ไหมสมัยนั้นสมัยนี้ตีเนี่ยวันนั้นเล
अब इसमें तब डाइरेक्ट पीरियड को फर्मुला यूज कर इस कोड को फर्मुला यूज कर तब भाई टू पॉइंट फाइव नहीं आते जुनसुक में इसको भैल्यू चेंज होने हम रिजल्ट खास फरक पड़े इसको ठाव में अगर म थोड़े समराइज कर दी इसमें टाइम के जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव एच को पावर जीरो पॉइंट सेवेन फाइव थी इस हेन भाई है जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव नाइन को पावर जीरो पॉइंट सेवेन फाइव होने भाई ये कति आने भाई जीरो पॉइंट जीरो सेवेन फाइव इंटू नाइन को पावर जीरो पॉइंट थ्री एट जीरो पॉइंट थ्री एट आए ना जीरो पॉइंट थ्री एट सेकेंड लगभग तब फर्स्ट मोड भाइब्रेसनस मैच होने टाइम आने रहे है तब जीरो पॉइंट थ्री एट को लगी हेन ओवरअल इसलिए कति नहीं कति दिने भाई टू पॉइंट फाइव ही दिने भाई एसएफआईजी को भैल्यू तो है तब यदि इक्जाम में टाइम पुगे है एकदम क्विक क्याकुलेसन करना पर्यटन तब ज्यादा भी खास मिस्टेक होने चांस एकदम कम नहीं होता नेग्लिजिबल नहीं होता क्योंकि तो पीरियड के लिए दिए फर्मुला हो इसलिए ओमेगा को थ्रू बा नहीं हमें पीरियड नहीं निल्न सकता है इंडिविजुअल पीरियड निले क्याकुलेसन भाई अलग तब इजाम में इमर्जेन्सी टाइम में यह कर बसि रखने टाइम भैन तैंट क्विक क्याकुलेसन में जानू है तेस पीछे है हम अर्क काम को क्याकुलेसन अफ एसएफआईजी सको अब हम काम के भाई एज को सेंसमिक कोफिशियंट निल सकने भाई है ओराइजेंटल देर फोर कोफिशियंट फर फर्स्ट मोड फर फर्स्ट मोड कति आने भाई एएच इक्वल टू जेड बाई टू जेड बने जेरो पॉइंट टू फोर आगे है डिवाइडेड बाई टू इंटू आई बने इंपोर्टेन्स फैक्टर वन पॉइंट फाइव आगे थे बाई आर फाइव लिखे थे मैं इंटू एसएफआईजी सब में टू पॉइंट फाइव नहीं एसएफआईजी को भैल्यू कुने में चेंज छाइन फर फर्स्ट मोड सेकेंड मोड थर्ड मोड सब में ये भैल्यू नहीं आई एच को भैल्यू मैं इसको भैल्यू क्या आने भाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन इसमें सेकेंड मोड में के पेन है ये भैल्यू नहीं आँच सेकेंड मोड एएच इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन नहीं आँच के भैल्यूर चेंज छाइन थर्ड मोड में थर्ड थर्ड मोड बने जीरो पॉइंट जीरो नाइन नहीं लेखन सकूँ वैसे एएच को भैल्यू सब में सेम नहीं होने रहे है एएच को भैल्यू क्या आयो जीरो पॉइंट जीरो नाइन आयो अब ते पे हमें के निल सकने रहे अब हमें निल्ने वाक एएच निल्न भाई तब फाइव कोईसन में गिवन छ पी को भैल्यू निल सकू डब्लू को भैल्यू भी निल सकू अब इसमें सब नोन छाइन एएच अन नोन थी एएच निल सकू तब जीरो पॉइंट जीरो नाइन आने रहे एएच को भैल्यू अब तब एएच निल्न भाई फाइव कोईसनम गिवन छ मोडल पार्टिशिपेशन फैक्टर तब निल सकू वेट बिल्डिंग को गिवन नहीं है हर एक फ्लोर लेवल में वेट गिवन नहीं अब तब फिर टेबल फर्म में क्याकुलेसन कर सकने भाई अब है इसमें तब क्याकुलेसन आप टेबल फर्म में नगर है ये स्टेप क्याकुलेसन कर यो के टेबल बनाकर कर सजी लगे मैं तो भर मैं टेबल प्रिफर कर जो सजी लगे तो कर सकूँ ये भैल्यू जीरो पॉइंट जीरो नाइन आए मैं इसलिए मेटाई दी मत को फर्मुला अब मैं चाहिए वे एच फाइव आई के पीके डब्लू आई ये भैल्यू चाहिए भगवान अब मैं के इसको लगी स्विटेबल टेबल बना यहाँ मैं कि चाहिए सब भाई सुरू में आई छोड़ फ्लोर लेवल तो चाहिए मैं एटा सीरियल नंबर चाहिए है इस पे सेकेंड में के चाहिए डब्लू आई सब में कमन को डब्लू आई हो डब्लू आई लगे सेकेंड में लिख्छ आई अरुण को मोड अनुसार क्याकुलेसन कर डब्लू आई बने सब मोड में सेम नहीं है वैसे एज को भैल्यू तो सब में कंस्टैंट भैया में तो समस्या भैन है अब ते पीने हमें के भाई फाइव आई के चाहिए है फाइव आई के चाहिए अब फाइव आई के आई सके मैं के फर्स्ट मोड सेकेंड मोड थर्ड मोड वाले फिर छुट्टन पर्यटन फर्स्ट मोड में हेन फर्स्ट मोड में के फाइव आई के चाहिए फाइव आई वन चाहिए सुरू में फाइव आई वन चाहिए पी वन भी चाहिए फाइव आई वन पी वन चाहिए दुईटा को प्रोडक्ट है पीके पी वन फाइव आई वन डब्लू वन अल्फा एज को सब को प्रोडक्ट चाहिए तब तब कर सकूँ यहाँ क्यू वन लेखन सकूँ क्यू वन के क्यू वन को
Q1 QIK is a QIK one. QI 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 QI two QI QI two Q I three, P three. Sorry, I three. Q I three only. Why? Q I three. Abi sir, I am not saying that you are not talking level ma. Four sir, you are not talking about. Same only thing is that only thing is the table formation. Why are you talking about? Abi, this ma, I am not talking about floor level. I am talking top one, two, three, top bottom, bottom. Let me know why. So, this is the calculation. Why? Ah, this is the W one. Why? Why? कति 1113 0.29 0.5971 0.7433 0.7443 0.7443 ये P1 पे लिख ही रखना पड़े ना तब पहले है ना P1 तो ये वाला मोड में तो ये वाला तो साने है ना P1 को लाके छोटे कोलम बने रखना पड़े ना बनाए सकने वाला थे री आई यू नो भाई ओयली ले रखना ओयली ले रखना अच्छे के साइन है इसमें जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स की फर्क है ना जीरो पॉइंट सेवेन जीरो थ्री वन अनि अब भनेपछि p1 को भ्यालु त हाम्रो कति आगो थियो 1 पॉइंट कति आगो थियो p1 को भ्यालु 1.65 हो यसको 0.26 आगो थियो होला हैन 0.26 नै छ अ एउटा भ्यालु रिपिट हुने भएकोले यसमा नराखेको भएन नि ठीकै छ 0.26 यसको 1.71 छ होला इसको का दिशा 1.65 हो 1.65 सर 1.65 1.65 अरे साहब तब आएगा Q I one बनेगा Q I one बनेगा फॉर्मूला क्या रहेगा A S into five और कती होने वाले A S into five I one into P one into W I होने वाले ना माने सी एएस को वैल्यू तब वर्षों का दिशा 0.09 आ फाइ आई वन इनटू पी वन लाई पी वन लाई तब लॉग आई डी तीसरी कैलकुलेशन करें कुछ चालीस साल जी लोन थे लाठी कैसा कैसा ना फाइ आई वन इनटू पी वन माने का दिवने बाद तब आएगा पी वन माने को 1.65 बाय नहीं ना सब बीमा 1.65 इनटू डब्लू वन मा� जीरो पॉइंट जीरो नाइन इनटू वन पॉइंट सिक्स फाइव बायो आ जीरो पॉइंट वन फोर एट हाई आई वन डब्लू आई वन ऐसे तो बाय लेकिन वर्न पर यो आ जीरो पॉइंट वन फोर एट इनटू यो वैल्यू इनटू यो वैल्यू मल्टीप्लाई वर्न पर यो इसमें 
सो इस टेबल करेक्शन कर दूँ कि इसे में क्याकुलेसन कर अलग सजी होगा तब करेक्शन गए टेबल को नंबर अलग घट के इसमें हेन भाई कति आने रहे इसको प्रोडक्ट बने जीरो पॉइंट वन फोर एट इंटू यह भैल्यू इंटू यह भैल्यू करना पर्ने रहे फर्स्ट भैल्यू कई जीरो पॉइंट वन फोर एट इंटू डब्लू मल्टिप्लाई कर पर्यटन एगार सौ इंटू फाइव ने मल्टिप्लाई कर पर्यटन है जीरो पॉइंट टू नाइन एट कैं आयो फोर्टी एट पॉइंट फाइव वन फोर फोर फोर्टी एट पॉइंट फाइव वन तेरी सेकेंड में हेन सेकेंड में के तेरह सौ इंटू जीरो पॉइंट वन फोर एट सुरू में मल्टिप्लाई कर जीरो पॉइंट वन फोर एट इंटू इसलिए मल्टिप्लाई कर पर्यटन जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवेन सेवेन इंटू थर्टीन हंड्रेड कर पर्यटन वन हंड्रेड फोर फिफ्टीन आए है वन हंड्रेड फिफ्टीन तेरी थर्ड में हेन जीरो पॉइंट वन फोर एट इंटू फाइव ने मल्टिप्लाई कर पर्यटन फाइव बने जीरो पॉइंट सेवेन फोर फोर थ्री इंटू वन थाउजेंड वन हंड्रेड टेन पॉइंट वन फाइव ये तो फर्स्ट मोड को लगी थी है सेकेंड मोड को लगी नहीं सेकेंड मोड को लगी हमी सब फर्मुला के एच फाइव आई टू एच फाइव आई टू पी टू डब्लू आई होने भाई है एच को भैल्यू जीरो पॉइंट जीरो नाइन छाइव आई टू फाइव हम टेबलमें पी टू लाइन मैं यहीं डाइरेक्ट मल्टिप्लाई कर दिए इंटू पी टू बने हमीस वन पॉइंट सेवेन वन छू डब्लू आई छोटे जीरो पॉइंट जीरो नाइन इंटू वन पॉइंट सेवेन वन वन जीरो पॉइंट वन फाइव फोर राख इस जीरो पॉइंट वन फाइव फोर फाइव आई टू डब्लू आई बने यो फाइव इंटू डब्लू लाई कति मल्टिप्लाई कर पर्यटन जीरो पॉइंट वन फाइव फोर ने मल्टिप्लाई कर पर्यटन जीरो पॉइंट वन फाइव फोर इंटू इलेवेन हंड्रेड इंटू इलेवेन हंड्रेड इंटू इसलिए मल्टिप्लाई कर पर्यटन जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स टू थ्री वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन है जीरो पॉइंट वन फाइव फोर इंटू तेरह सौ इंटू फाइव ने मल्टिप्लाई कर पर्यटन जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव सेवेन्टी पॉइंट सेवेन सेवेन थर्ड में आन थाउजेंड इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव फोर सोटो इंटू वन जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो सेवेन वन हंड्रेड वन पॉइंट सेवेन फाइव तेरी ये हमें निल्न सकता थर्ड में हेने क्यूआई थ्री इक्वल टू के होने भाई क्यूआई टू इक्वल टू अगर भाई क्यूआई थ्री इक्वल टू एच फाइव आई टू डब्लू आई बने जीरो पॉइंट वन फाइव फोर इंटू थ्री डब्लू आई बने जीरो पॉइंट जीरो नाइन छू फाइव आई थ्री फाइव आई थ्री अलग फाइव आई थ्री नहीं रखल में क्याकुलेसन करने पी थ्री जीरो पॉइंट टू सिक्स डब्लू आई भाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो पॉइंट टू सिक्स कर जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री फोर फाइव आई थ्री डब्लू आई ने मल्टिप्लाई कर पर्यटन इसलिए के जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री फोर जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री फोर इंटू के पगार सॉरी एगार स इंटू एगार सौ इंटू एटीन पॉइंट जीरो फाइव इसको क्या आयो माइनस कति आयो माइनस एटीन पॉइंट नाइन सेवेन आयो थर्ड भैल्यू क्या आयो सेवेन पॉइंट नाइन नाइन आयो इस क्याकुलेसन कर इसमें अलग कन्फ्यूजिंग भाई कि जो लगे मैं है ये टेबल में मैं अलग क्याकुलेसन अलग सजी बनाई दून पर्स मैं बनाई दजू कि थोड़े करेक्शन कर दू राख दिए भू सेम सेम भर सजी ठीक है इसमें अब तेरी बुझ्ह के समस्या छाइन अब इसमें हमें फिर चाहिए कि अब हमें चाहिए इसलिए कि होने फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन में तब लोड कति आयो हर एक फ्लोर लेवल में लोड कति आयो फर्स्ट लेवल में हेन यहाँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन को लगी फर्स्ट मोड भो फर्स्ट मोड में हेन फर्स्ट में क्या आयो फोर्टी एट पॉइंट फाइव वन किलो न्यूटन सेकेंड में वन हंड्रेड फिफ्टीन किलो न्यूटन थर्ड में वन हंड्रेड टेन पॉइंट वन फाइव किलो न्यूटन
इसमें हेन वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन सेवेन्टी पॉइंट सेवेन सेवेन इसी इसमें फोर्स लगी रहे वन हंड्रेड वन पॉइंट सेवेन फाइव ये सेकेंड मोड भाई थर्ड मोड में हेन वन एटीन पोइ जीरो फाइव एटीन पोइ नाइन सेवेन लगभग इसलिए एटे भाई लाइन तब भैल्यू थर्ड मोड में अब तब हर एक स्टोर लेवल में फोर्स निकालने बेला में अब तब कर इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर को रूट कर नेगेटिव भैल्यू छपोजिट डिरेक्शन में लगी रखे है हमें मैक्सिम फोर्स में डिजाइन करने वाले स्क्वायर कर रूट गए हैं एब्सोलूट भैल्यू आँच इसलिए मैक्सिम भैल्यू दी है सदे नब इस में सीधे जोड़े हमें के होता एटीन घट दी जिससे हम लोग डिजाइन लोड अलग घटने भैन तेरे डिजाइन लोड नघटोस् हमें डिजाइन लोड में मैक्सिम राख्न को लिए सब को स्क्वायर करें सम कर स्टोरी लेवल वन में सेयर हेन भी रिप्रेजेंट कर हमीर सेयर क्याकुलेसन इसमें कोडमें कुरा तब हमें यह काम गये है तेस पीछे तब काम स्टोरी सेयर फोर्स टोटल सेयर तब हर एक फ्लोर लेवल में आने ऊ होने वाने इसलिए है अब इसमें तब घटा जाने नहीं तब सीम्पल चीज नहीं हो अब इसमें हेन हर एक फ्लोर लेवल में कति आने हेन भाई अंडर रुट इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करना पे स्टोरी सेयर के भाई कोड ने स्टोरी सेयर ड्यू टू अल मोड्स मैं स्टोरी सेयर पी थ्री कोड में फर्मुला देख इस आधार में हेन पी आई पी के होने भाई समेसन डब्लू आई फाइव आईके डिवाइडेड बाई समेसन डब्लू आई फाइव आईके स्क्वायर छाई हमें इस भी वन निल्ल भाई भी वन कति आए तब अंडर रुट फोर्टी एट पॉइंट फाइव वन को स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन को स्क्वायर प्लस एटीन पॉइंट जीरो फाइव को स्क्वायर इसको ये कति आने भाई इस भाई बुझे एक सौ तेईस पॉइंट पांच किलोमीटर लिटू भिटु निकल तो भिटू कति आँच भिटू बने सेकेंड फ्लोर में निल्न पैन है इसको अंडर रुट इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करना पे तो अब भिटू डाइरेक्ट जोड़ा तो भैल्यू घटे तेरी भैल्यू नघटोस् हमें स्क्वायर रुट कर स्क्वायर कर इसको रुट कर फिर एब्सोलूट भैल्यू निल खोजे मात्र हो कति आए भैल्यू वन हंड्रेड फिफ्टीन स्क्वायर प्लस सेवेन्टी पॉइंट सेवेन सेवेन स्क्वायर प्लस एटीन पॉइंट नाइन सेवेन स्क्वायर रुट कर वन हंड्रेड थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव किलो न्यूटन थर्ड को भी थ्री इक्वल टू कति आने भाई रुट ओवर वन हंड्रेड टेन पॉइंट वन फाइव को स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड वन पॉइंट सेवेन फाइव को स्क्वायर प्लस एट को स्क्वायर आने भाई कति आयो वन हंड्रेड टेन पॉइंट वन फाइव स्क्वायर कस भाई 
भिवान भनेको हामीले टप स्टोरीमा अघि हेर्नु हुन्छ भने भन्नाले 108 uh, <laughs> 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 फरे भने यसमा तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर गर्दिए हैन यो भने कस्तो हो भने तपाईहरुको एउटा बिल्डिङ भाइब्रेट भइरहेको छ हामीसँग तीनवटा फ्लोर लेभल छ एउटा फ्लोर लेभल यहाँ नेर छ अर्को फ्लोर लेभल यहाँ नेर छ अर्को फ्लोर लेभल यहाँ नेर छ यसमा जति वटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यति वटा मोड सेप हुन्छ भनेर अस्ति हामीले मोडल एनालाइसिस गर्ने बेला हेरेको थियौ हैन एउटा फ्रिक्वेन्सीले यसरी भाइब्रेट भयो नि फर्स्ट मोड भयो होला अ यसलाई अर्को मोड अर्को हेर्नु हुन्छ भने यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड मोड भयो सेकेन्ड मोड अफ फ्रिक्वेन्सी भयो त्यसैले तपाईहरुको अर्को हेर्नु हुन्छ भने यो भने तपाईहरुको थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हुन सक्छ हैन यसरी भाइब्रेट हुन्छ भने तपाईहरुको यहाँ नेर लाग्ने टोटल शेयर भने कति हो हामीले अहिले निकाल्न खोजेको छ यो चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दै छौ हैन यो भनेको यो प्लस यो प्लस यो हैन त्यसैगरी सेकेन्ड को हेर्नु हुन्छ भने यो प्लस यो प्लस यो हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु पनि आउन सक्ने भएकोले गर्दा नेगेटिभ भ्यालु नआओस् भनेर हामीले के गरेको एउटा कुनै पनि भ्यालु छ माइनस फाइभ छ यसलाई स्क्वायर गरेर यसको रुट गर्दिए भने के हुन्छ प्लस माइनस यसको नेगेटिभ पार्टलाई इग्नोर गर्ने भने प्लस फाइभ मात्रै आउँछ नि होइन त्यो भएकोले गर्दा तपाईहरुको तपाईहरुले डाइरेक्ट नजोड्नको कारण चाहिँ के हो भने यदि नेगेटिभ भ्यालुहरु छ भने त्यसले भ्यालु घटाउँछ हामीले म्याक्सिमम भ्यालुमा डिजाइन गर्ने भएकोले गर्दा अहिले सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ के गर्दा म्याक्सिमम भ्यालु गेन गर्न सकिन्छ भन्दा अहिले स्क्वायर रुट गरेर स्क्वायर गरेर त्यसको रुट गर्यो भने म्याक्सिमम भ्यालु गेन गर्न सकिने रहेछ नि त हैन भनेपछि यो भनेको तपाईहरुको पार्टिसिपेसन फ्याक्टरहरु जुन हाम्रो थियो त्यो पार्टिसिपेसन फ्याक्टरले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भने तपाईहरुको उसमा हेर्नु हुन्छ भने फर्स्टमा हेर्नु हुन्छ भने पार्टिसिपेसन फ्याक्टरको कुरा गर्दा फर्स्टमा तपाईहरुको वान पोइन्ट सिक्स फाइभ छ एउटा वान पोइन्ट सेभेन फाइभ छ ए कति वान पोइन्ट सेभेन वान वान पोइन्ट सेभेन वान जिरो पोइन्ट टू सिक्स छ भनेपछि तपाईँहरूको पर्सेन्टेजमा हेर्नु हुन्छ भने पी वन पर्सेन्टेज कति हो टोटल पार्टिसिपेसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको वान पोइन्ट सिक्स फाइभ प्लस वान पोइन्ट सेभेन वान प्लस जिरो पोइन्ट टू सिक्स भयो टोटल चाहिँ टोटल हामीसँग थ्री पोइन्ट सिक्स टू रहेछ टोटल चाहिँ थ्री पोइन्ट सिक्स टू रहेछ भनेपछि तपाईँहरूले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु भयो भने पी वन भनेको कति पर्सेन्टेज हुने भयो वान पोइन्ट सिक्स फाइभ डिवाइडेड बाई थ्री पोइन्ट सिक्स टू गर्दा फोर्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टेज पी टू भनेको वान पोइन्ट सेभेन वान डिवाइडेड बाई थ्री पोइन्ट सिक्स टू भनेको फोर्टी सेभेन पोइन्ट टू थ्री पर्सेन्ट पी थ्री भने कति आउने भयो पी थ्री भनेको हामीले के गर्नु पर्यो फेरि जिरो पोइन्ट टू सिक्स डिभाइडेड बाई थ्री पोइन्ट सिक्स टू गर्नु पर्यो अथवा हन्ड्रेडमा टोटल घटाउँदा पनि हुन्थ्यो होइन भनेपछि जिरो पोइन्ट जिरो सेभेन एट सेभेन पोइन्ट वान एट पर्सेन्ट भनौँ होइन सिधै यसले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँहरूको बिल्डिङ भाइब्रेसन हुँदाखेरि होइन त्यो भाइब्रेसन चाहिँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा फोर्टी फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा जान्छ तपाईँहरूको किनभने यसमा त अहिले थ्री थ्री मोड्स मात्रै कुरा गरेको छ हामीले तिनवटा मोड मात्रै लिने भयौँ तर तपाईँहरूको रियल बिल्डिङ प्रब्लममा सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग थाउजन्ड्स अफ के हुन सक्छ त्यस्तो वेभहरू हुन सक्छ होइन त्यो थाउजन्ड्स अफ वेभहरूमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हरेक मोड सेपको लागि हरेक फ्रिक्वेन्सीको लागि मोड सेप निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूसँग हजारौँ मोड सेपहरू हुन सक्ने रहेछन् अब हामीले हजारौँ मोड सेप लिँदैनौँ हामीले लिने भनेको यसरी बिल्डिङ भाइब्रेसन हुँदैछ यसरी बिल्डिङ भाइब्रेसन हुँदैछ भने तपाईँहरूले नाइन्टी पर्सेन्टसम्म लिँदा पुग्छ यदि तपाईँको क्याल्कुलेसनको टोटल सम भनेको पर्सेन्टेजमा हेर्नुहुन्छ भने नाइन्टी पर्सेन्टसम्म त्यसले कभर गर्छ भने त्योभन्दा माथिको मोडहरू तपाईँहरूले कन्सिडर गरिराख्नु पर्दैन भनेपछि तपाईँहरूको पी वन र पी टूमै तपाईँहरूको नाइन्टी पर्सेन्ट पुग्यो होइन भनेपछि तपाईँहरूले पी वन र पी टूमा मात्रै बसेर दुईवटा मोड सेपमा मात्रै बसेर काम गरेको होइन तपाईँहरूलाई सफिसियन्ट हुन्थ्यो नलिएको भए नि हुन्थ्यो तर अहिले त हामीले क्वेसनमा दिएको छ क्वेसनमा दिएको भएर हामीले गरेको तपाईँहरूले रियल प्र्याक्टिकल इक्जाममा चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्यो भने
P1, P2, P3 को इनर को टोटल सम गर्नु हुन्छ हैन कति परसेंटेज भाइब्रेसन भइराख्छ फर्स्ट मोडमा सेकेन्ड मोडमा भाइब्रेसन को कति परसेंटेज सेकेन्ड मोडले कभर गरिराख्छ थर्ड मोडमा भाइब्रेसन को कति परसेंटेज कभर गरिराख्छ भनेर तपाईहरुले जोड्दै जानु हुन्छ जानेर तपाईहरुको 90% एक्सिड हुन्छ त्यसपछि बाकी 10% भनेपछि तपाईहरुको फर्स्ट तीनटा तीनटा चारवटा मोडले 90% कभर गरे भने त्यसपछि पछाडीको हजारवटा मोडले कति कभर गर्छ 10% मात्रै कभर गर्छ भनेपछि त्यो पछाडीको पार्टलाई हामीले अवोइड गर्छौ 90% लाई मात्रै लिएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौ रियल प्राक्टिकल एक्जाम्पल मा हेर्नु हुन्छ भन्छ हैन र अहिले चाहिँ हामीले के छ तीनवटा मोड छ तीनवटा मोडमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो तर रियल प्राक्टिकल एक्जाम्पल मै गएको भए तपाईहरुले थर्ड मोड लिइ राख्न आवश्यक थिएन किनभने तपाईहरुको फर्स्ट दुईटा मोडले नै 90% कभर गरिसक्यो भने चाहिँ तपाईहरुको बिल्डिङ भाइब्रेसन भइराख्छ यसरी बिल्डिङ भाइब्रेसन भइराख्दा अहिले फर्स्ट मोड भाइब्रेसनले कति परसेन्ट कभर गरिराख्छ त्यो भाइब्रेसन टोटल भाइब्रेसनको फर्स्ट मोडले कति परसेन्ट कभर गरिराख्छ टोटल भाइब्रेसनको सेकेन्ड मोडले कति परसेन्ट कभर गरिराख्छ टोटल भाइब्रेसन को थर्ड मोड ने कति पर्सेंट कवर कर भाइब्रेसन को है हमें के भाषा मोडल पार्टिशिपेशन रेसिओ भ मोडल पार्टिसिपेशन फैक्टर भर अगर क्याल्कुलेसन कर हमें ते चीज नहीं हो इसमें पर्सेंटेज में हेन चाहिए मोडल पार्टिसिपेसन फैक्टर के कुछ ये पर्सेंटेज में रिप्रेजेंटेशन इसमें हेन चाहिए फर्स्ट मोडले फोर्टी फाइव पर्सेंट गए सेकेंड मोड ने फोर्टी सेवेन पर्सेंट गए थर्ड मोडले सेवेन पर्सेंट कर फर्स्ट मोड में सर्टेन फोर्स लगे यहाँ यो भने चाहिँ तपाईहरुको मोडल पार्टिसिपेशन को कुरा हो अनि त्यसमा मास पार्टिसिपेशन को कुरा हेर्नुहुन्छ भने मास पार्टिसिपेशन पनि यसरी भाइब्रेसन हुँदा खेरि फर्स्ट मोड मा कति परसेन्ट मास एक्ट गरिराख्छ फर्स्ट मोड मा अघि तपाईहरुले निकाल्नु भएको m1 भने भ्यालु भनेको तपाईहरको 311 थियो होला 321 into 10 को पावर 3 kg निकाल्नु भएको थियो अनि तपाईहरुको फर्स्ट मोड को भाइब्रेसन मा के भइराख्छ फर्स्ट मोड भाइब्रेसन मा 320000 kg तपाईहरुको के भइराख्छ kg बराबर को लोड एक्ट गरिराखेको छ त्यसरी सेकेन्ड मोडमा हेर्नु भयो भने थ्री ट्वेन्टी टू कति थियो होला होइन थ्री ट्वेन्टी टू इन्टू टेन को पावर थ्री कति थियो होला त्यसरी थर्ड मोडमा हेर्नु भयो भने तपाईँहरूको अलिकति कम थियो होला होइन भनेपछि यो भनेको चाहिँ के भयो तपाईँहरूको बिल्डिङ भाइब्रेसन हुँदाखेरि कति मास एक्ट गरिरहेको छ फर्स्ट मोडमा कति भाइब्रेसन एक्ट गरिरहेको छ सेकेन्ड मोडमा कति भाइब्रेसन एक्ट गरिरहेको छ थर्ड मोडमा कति भाइब्रेसन एक्ट गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूको मोडलको कुरा भयो त्यसमा नि तपाईँहरूले यसरी नै मासको पर्सेन्टेज निकालेर हेर्नु भयो भने तपाईँहरूले त्यसमा नि कति मोडसम्म चाहिँ तपाईँहरूको नाइन्टी पर्सेन्ट कभर भएको छ भनेर त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीलाई परेन त्यो गर्न तर पछि तपाईहरूले मास पार्टिसिपेसन फ्याक्टर पनि नाइन्टी पर्सेन्ट छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले हेर्नु भयो भने यसमा सधैँ यसमा नाइन्टी यसमा नाइन्टी पुग्दाखेरि त्यसमा नपुग्न पनि सक्छ होइन भनेपछि तपाईँहरूले यसमा भन्दा पनि त्यो पार्टिसिपेसन फ्याक्टरको कुरा हेर्ने बेला चाहिँ यो यो बेसिसमा भन्दा नि यो भने चाहिँ तपाईँहरूको इन्टायरली फ्रिक्वेन्सी बेसिसमा भयो फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसनको आधारमा भयो चाहिँ उ चाहिँ मास एप्लिकेसनको आधारमा भयो जस्तो अघिको हामीले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एम वन एउटा एम टू एउटा एम थ्री एउटा थियो होइन एउटा समेसन एम निकाल्नुस् कति आउँछ भनेपछि तपाईँहरूको एम वन पर्सेन्टेज भनेर कति आयो एम वन डिभाइडेड बाई समेसन एम आयो ल मानौँ यसले तपाईँहरूको फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट कभर गर्यो होइन त्यसपछि एम टू हेर्नुहुन्छ भने एम टू पर्सेन्टेज निकाल्नुहोस् एम टू डिभाइडेड बाई समेसन एम गर्नुहोस् यसबाट तपाईँहरूलाई मानौँ फिफ्टी पर्सेन्ट कभर गर्यो होइन त्यसै गरी समेसन एम थ्री निकाल्नुहोस् एम थ्री पर्सेन्टेजमा निकाल्नुहोस् भनेपछि फोर्टी फाइभ फिफ्टी सक्यो भनेपछि यो फाइभ पर्सेन्ट होला अभियसली होइन यो फाइभ पर्सेन्टेज छ भने यसमा पनि फर्स्ट मोड फर्स्ट दुईटा मोडमा नाइन्टी पर्सेन्ट कभर भइरहेको छ नि होइन भनेपछि तपाईँहरूले दुईटा मोड भन्दा बढी लिइराख्नु परेन अब तपाईँहरूले ठ्याक्कै यति एउटै मोड लिने भनेर चाहिँ यसको यो फ्रिक्वेन्सी बेसिसमा भन्दा नि मास बेसिसमा हेर्दा चाहिँ तपाईँहरू बढी एक्युरेट फेजमा बस्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले पर्सेन्टेज निकाल्नुहोस् फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा कति पर्सेन्ट एक्ट गरिरहेको छ टोटल भाइब्रेसनको टोटल भाइब्रेसन हुँदा लेटरल फोर्स जति एक्ट गरिरहेको थियो त्यसमा कति पर्सेन्ट वेट चाहिँ फर्स्ट मोडमा कति पर्सेन्ट वेट चाहिँ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा एक्ट भइरहेको छ कति पर्सेन्ट वेट चाहिँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा एक्ट भइरहेको छ कति पर्सेन्टेज वेट चाहिँ थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा एक्ट भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले हेरेको भयो भनेपछि यसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने यसमा दुईटामा के भइरहेको छ नाइन्टी पर्सेन्ट कभरेज भइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूले थर्ड मोडमा गइराख्नु आवश्यक पर्दैन थियो नाइन्टी पर्सेन्टसम्म हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने पुग्छ अब तपाईँहरूले कुनै स्ट्रक्चरहरू कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू हुन्छ होइन जसमा चाहिँ अब पाँचवटा सातवटा दसवटा बाह्रवटासम्म पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बाह्रवटा मोड सेप लिँदा पनि त्यसले नाइन्टी पर्सेन्ट कभर नगर्न सक्छ होइन भनेपछि त्यसरी हामीले के गर्छौँ कति मोडसम्म चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भनेर चाहिँ यिनीहरूको आधारमा हामीले डिसाइड गर्छौँ यदि मास पर्से
त्यो त भयो कि अनि तपाईँको सेकेन्ड फ्लोरमा जाँदाखेरि जस्तो नोटमा जाँदाखेरि माथिको लोड पनि त जोडेला नि भन्न खोज्यो कि जस्तो एक सय पन्ध्रमा फोर्टी एट पोइन्ट फाइभ वन त हुनुपर्ने हिँड त भन्यो कि ए तपाईँले सेयरको कुरा गर्नुभयो हजुर सर मैले स्टोरी सेयर भनेर यसलाई भि भन्दा पनि स्टोरी सेयरको मात्रै कुरा गरेको एउटा स्टोरीमा कति ल यसलाई लेटरल फोर्स भन्नुस् न त यसलाई सेयरले झुक्किनु भयो जस्तो छ हैन सेयर भएपछि त लेटरल फोर्स भन्नुस् त्यसो भए लेटरल लोड भयो हैन लेटरल लोड भन्नुहुन्छ नि यसलाई क्यू लाइन क्यू ले नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्यू 1 भन्नुस् यसलाई क्यू 2 भन्नुस् त्यसो भए यसलाई क्यू 3 भन्नुस् यो गर्दा बेटर हुन्छ ठीक छ हैन क्यू 3 भन्नु भयो नि अब लेटरल फोर्स का आधारमा यो कति आयो Q3 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
बुजनवायो बुजतो गारो तो केवन छैन हैन क्याल्कुलेसन स्टेप चाहिँ अलिकति लामो छ यसमा अब एक्चुअली तपाईहरुलाई सोधेको छ यो यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन सोधेको छ तपाईहरुलाई एक्चुअली पास्ट क्वेशन हेर्नु हुन्छ भने चाहिँ यो क्वेश्चन सोधेको छ तपाईहरुलाई एक्चुअली फर अ रेजिडेंशियल आरसीसीएस एमआरएफ गिवन बिलो डिटरमाइन सिस्मिक फोर्स युजिङ डायनामिक एनालाइसिस प्रोसिजर भनेर भनेको छ यो भनेको लिनियर डायनामिक एनालाइसिस हो अथवा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस भनेको अहिले हामीले गरेको चीज नै हो अब यसलाई फलो गरेर तपाईहरुले के गर्न पर्यो यो बिल्डिङको एनालाइसिस गर्न पर्ने थियो हैन तपाईहरुले के गर्न पर्थ्यो यो प्रोसेसबाट त्यो बिल्डिङलाई सल्भ गर्नु हुन्थ्यो डाटा फरेको होला तर क्याल्कुलेसन प्रोसेसहरु सेम हुन्छ सक्नुहुन्छ हैन त्यति अब यस्तै खालको क्वेशन चाहिँ नआउला जहाँ सम्म लाग्छ हैन अहिले यस्तो पेन्डेमिक को टाइममा त्यही पनि आइहाल्यो भने पनि गर्न सक्नु पर्यो हैन कन्सेप्ट क्लियर हुन पर्यो कन्सेप्ट भनेको के हो भने यो गरेको त स्टाटिक हो अ अगाडि गरेको चाहिँ स्टाटिक हो यो चाहिँ हाम्रो डायनामिक हो अ यसलाई कसरी बुझ्नुस भने रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस लाई सिम्पल तरिकाले बुझ्न पर्यो भने हामीले फोर्स निकालेको के हो भने एउटा बिल्डिङ छ तपाईहरुको बिल्डिङमा डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरहरु लेभलहरु छन् भने चाहिँ डिफरेंट डिफरेंट बासहरु छन् अब त्यसबाट तपाईहरुको भाइब्रेसन एनालाइसिस गरे सुरुमा भाइब्रेसन एनालाइसिस गरेर हरेक फ्लोर लेभलमा फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति छ यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति छ यसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेर हरेक फ्लोर लेभलमा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो हैन किनभने हरेक फ्लोर लेभललाई हामीले एउटा सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम जस्तै एज्युम गर्छौ यसमा स्टिफनेस यसमा कोलमको साइज फरक हुन सक्छ यो फ्लोर लेभलमा कोलमको साइज फरक हुन सक्छ यो फ्लोर लेभलमा कोलमको साइज फरक हुन सक्छ मासहरु फरक हुन सक्छ भने चाहिँ हरेक फ्लोर लेभलमा के हुन सक्छ हाम्रो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फ्रिक्वेन्सीहरु आउन सक्छ हैन अब तपाईहरुको एउटा बिल्डिङ भाइब्रेसन हुँदा खेरि अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेन्सीजहरु छन् एउटा बिल्डिङ भाइब्रेसन भयो भने त्यो बिल्डिङ भाइब्रेसन हुँदा त त्यहाँ त हजारौ मोडहरु हुन सक्छ हैन किनभने अर्थक्वेक बाट आको फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्थक्वेक बाट फ्रिक्वेन्सी आउँदा त्यहाँ त थाउजेंड्स अफ फ्रिक्वेन्सीजहरु आउन सक्छन् हैन त्यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सीजहरुलाई हेर्नु हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्न पर्यो अब मोड सेप का आधारमा निकाल्न पर्यो मोड सेप निकाल्न पर्यो भनेको कसरी भाइब्रेट हुन्छ फर्स्ट मोडमा कुन प्याटर्नमा भाइब्रेट हुन्छ सेकेन्ड मोड भनेको कुन प्याटर्नको भाइब्रेसन हो थर्ड थर्ड मोड भनेको कुन प्याटर्नको भाइब्रेसन हो भनेर भाइब्रेसनको सेप निकाल्न पर्यो भाइब्रेसनको सेप निकालिसकेपछि तपाईँहरूको काम के भयो अब मोड सेपको आधारमा तपाईँहरूले हरेक फ्लोरमा हरेक स्टोरी लेभलमा कति कति फोर्स लाग्छ भनेर हेर्नुहुन्छ होइन हरेक डिफ्रेन्ट मोडको लागि एउटा मोडको लागि एकचोटि गर्नुभयो अर्को मोडको लागि अर्कोचोटि गर्नुभयो थर्ड मोडको लागि अर्कोचोटि गर्नुभयो भने चाहिँ हरेक एउटा बिल्डिङ छ भने यो बिल्डिङमा फर्स्ट मोडमा कति लोड एक्ट गरिरहेको छ सेकेन्ड मोडमा कति लोड एक्ट गरिरहेको छ थर्ड मोडमा कति एक्ट गरिरहेको छ मोड भने फर्स्ट फ्लोरमा कति एक्ट गरिरहेको छ सेकेन्डमा कति गरिरहेको छ थर्डमा कति गरिरहेको छ भनेर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसरी सेकेन्ड मोडमा पनि सक्नुहुन्छ थर्ड मोडमा पनि सक्नुहुन्छ अब यो भ्यालुहरू निकालिसकेपछि हाम्रो काम भने के हो भने सबैलाई कम्बाइन गर्ने हो यो त इन्डिभिजुअल मोडको लागि आयो हामीलाई इन्डिभिजुअल त चाहिएको होइन हामीलाई त ओभरअल चाहिएको थियो होइन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो यो सबैलाई जोड्न पर्यो डाइरेक्ट जोड्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु घट्न सक्छ त्यो भएकोले हामीले के गर्छौँ स्क्वायर गरेर जोड्यो भने नेगेटिभ भ्यालु पनि पोजिटिभ भइदिने भयो होइन नेगेटिभ भ्यालु पनि पोजिटिभ होस् भनेर हामीले हरेक फ्लोर लेभलमा स्क्वायर रुट गरेर जोड्ने भयो त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के भयो हरेक स्टोरी लेभलमा ल्याटरल फोर्स आयो त्यो ल्याटरल फोर्सलाई त्यसपछि सेयर फोर्समा हामीले देखाउन सक्ने भयो स्टेप चाहिँ त्यति कम्प्लेक्स छैन होइन तर क्याल्कुलेसन चाहिँ तपाईँहरूको उसमा पनि कोडमा हेर्नुहुन्छ भने त्यति गाह्रो छैन खोज्नलाई होइन एउटा सिक्वेन्समा छ यसको चाहिँ मोडल मास निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा मोडल मास भनेको तपाईँहरूको फर्स्ट मोडमा कति लोड एक्ट गर्छ होइन टोटल मास हुन्छ तपाईँहरूको एउटा बिल्डिङको मास होला अथवा एउटा कुनै सिस्टमको मास छ भने फर्स्ट मोडमा कति पर्सेन्टेज अफ त्यो मास चाहिँ एक्ट गरिरहेको छ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा त्यसै गरी सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा कति गरिरहेको छ थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा कति गरिरहेको छ त्यसरी निकाल्नुस् अनि मासको पर्सेन्टेज पनि निकाल्दै जानुहोस् होइन कुन मोड पर्सेन्टेज पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको फर्स्ट मोडमा यति सर्टेन केजी आयो सेकेन्ड मोडमा सर्टेन केजी आयो थर्ड मोडमा सर्टेन केजी आयो भने कुन मासमा चाहिँ तपाईँहरूको के भइरहेको छ त्यो लोड चाहिँ तपाईँहरूको एचिभ भइरहेको छ तपाईँहरूको टार्गेटेड लोड चाहिँ त्यसमा एचिभ भइरहेको छ मतलब तपाईँहरूको नाइन्टी पर्सेन्ट क्रस भइरहेको छ होइन नाइन्टी पर्सेन्ट जबसम्म क्रस हुँदैन त्यो बेलासम्म तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो फर्स्ट मोड सेकेन्ड मोड थर्ड मोड फोर्थ मोड गर्दै गइराख्नु पर्यो जबसम्म तपाईँहरूको नाइन्टी पर्सेन्ट क्रस हुँदैन नाइन्टी पर्सेन्ट
त्यो भन्दा माथि गला सबैलाई छोड दिन्छौ हैन अनि त्यसरी मोडल पार्टिसिपेशन मा हेर्नुहुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति परसेन्टेज एक्ट गरिरहेको छ भने फ्रिक्वेन्सीज को आधारमा भयो चाहिँ हैन फ्रिक्वेन्सी भन्दा नि त्यसको भाइब्रेसन प्याटर्न को आधारमा भने हैन भाइब्रेसन सेप को आधारमा फर्स्ट मोडमा कति गरिरहेको छ सेकेन्ड मोडमा कति गरिरहेको छ थर्ड मोडमा कति गरिरहेको छ भनेर हामीले यसरी हेर्ने भयो सबैलाई कम्बाइन गरेर राख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो अब यसको लेटरल सियर स्टोरी लेभलमा हरेक स्टोरी सेभरमा लेटरल फोर्सहरु र त्यसमा लाग्ने स्टोरी सेयरहरु हुने भयो हैन यसमा चाहिँ तपाईहरुले डायग्रामको तलपट्टि लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लेटरल फोर्स भयो यो फिगर गर्ने प्रोसिजर एउटै छ सबैमा प्रोसिजरहरु सम कमन नै छन् हैन त्यसमा नझुकिनु होला तपाईहरु प्रोसिजर एउटा एउटा स्टेप फलो गर्दै जाने छ कोडमा एकदम सिक्वेन्समा दिएको छ त्यो भएकोले तपाईहरुलाई कन्फ्युजिङ हुने ठाउँ पनि छैन हैन तपाईहरुले टेबल बनाउन सक्नु भएन सोलुसन निस्किहाल्छ आफै टेबलमा सबै चीजहरु दिएकै छ सिक्वेन्समा दिएको छ यसपछि यो यसपछि यो यसपछि यो भनेर अर्डरमा राखिदिएको छ हैन यसमा 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने के फरक छ हैन यसमा 2002 लाई नै हेर्नुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ तपाईहरुको 2002 हो हैन यसमा हेर्नुहुन्छ हैन यसमा नि फर्स्टमा मोडल मासको कुरा गरेको छ त्यही फर्मुला दिएको छ सेकेन्डमा मोडल पार्टिसिपेशन फ्याक्टरको कुरा गरेको छ त्यही कुरा दिएको छ अ त्यसैगरी थर्डमा हेर्नुहुन्छ भने अ थर्डमा पनि अब लेटरल फोर्स दिएको छ अ लेटरल फोर्स निकाल्ने फर्मुला दिएको छ त्यही कुरा छ फोर्थमा पनि त्यही स्टोरीको टोटल स्टोरी शेयर जोड्ने भनेको छ अनि त्यसपछि लास्टमा भनेको त्यही हरेक लेभलमा कति कति हुन्छ भनेर निकाल्ने मात्रै हो भने चाहिँ तपाईहरुले निकाली सक्नु भएको छ यसमा कुनै समस्या छैन ओके गर्न सक्नुहुन्छ होला हैन यसलाई एउटा के गरौ भने नि ट्युटोरियलको रूपमा तपाईहरुले अ यस च्याप्टरलाई कभर पनि गर्ने गरी अ मैले तपाईहरुलाई एउटा कम्प्लिट बिल्डिङको एउटा टु स्टोरी बिल्डिङ अथवा थ्री स्टोरी बिल्डिङको एउटा कम्प्लिट एनालाइसिसको काम दिन्छु तपाईहरुलाई हैन एनालाइसिस भन्नाले म्यानुअल क्याल्कुलेसन मात्रै गर्नुस् त्यसमा अ तपाईहरुले आरसीसी मा गरे यस्तो डिजाइन सेक्सनहरु डिजाइन गरिराख्न परेन हैन ए लेटरल लोड डिस्ट्रिब्युसनहरुको कुरा मैले के गर्छु भने तपाईहरुलाई टु स्टोरीको एउटा बिल्डिङ दिन्छु हैन टु स्टोरीको थ्रीडी बिल्डिङ नै दिन्छु तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईहरुको अब प्र्याक्टिकल केसमा नै एप्लिकेबल हुने गरी पछि तपाईहरुलाई यो न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई बिल्डिङमा प्रोजेक्ट गर्नु भने धेरै हेल्प गर्छ बिल्डिङमा गर्नुस् ब्रिजमा गर्नुस् जेसुकेमा गर्नुस् मोडल एनालाइसिसहरु तपाईहरुले सिस्मिक कोफिसिएन्ट मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने प्रोसिजर यही हो डायनामिक एनालाइसिस रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने प्रोसिजर यही हो अब तपाईहरुसँग दुईटा डिफरेन्ट टाइपको छ चाहिँ हैन पुस ओभर एनालाइसिस र टाइम हिस्ट्री एनालाइसिस भन्ने छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले अब अहिले ब्याचलर लेभलमा चाहिँ पढ्नु हुन्न थियो हैन त्यो भनेको चाहिँ अलिकति एडभान्स छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले अर्थ रेकर्ड स्पेक्ट्राहरुलाई डाइरेक्ट लगाउने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइम हिस्ट्री भन्नुहुन्छ जुन तपाईहरुको रेकर्डेड टाइम सिरिज छ रेकर्डेड टाइम सिरिजलाई नै सिधै स्ट्रक्चरको फाउन्डेसनमा लगाउन मिल्छ हैन एउटा भाइब्रेसन दिन मिल्छ त्यसैको आधारमा सफ्टवेयरले क्याल्कुलेट गर्छ त्यो चाहिँ नन लिनियर एनालाइसिस भएकोले गर्दा हामीले म्यानुअली क्याल्कुलेसन गर्ने ह्यान्ड क्याल्कुलेसन र पोसिबल हुँदैन हैन त्यो भएकोले हामीले त्यतातिर चाहिँ गएनौ अ अर्को छ तपाईहरुको पुस ओभर एनालाइसिस भन्ने छ त्यसमा चाहिँ बिल्डिङलाई पुस गर्दै जानुहुन्छ जबसम्म बिल्डिङ फेल हुँदा हैन त्यो बेलासम्म तपाईहरुले पुस गर्दै जानुहुन्छ त्यसको पुस ओभर एनालाइसिसको काम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुको एउटा कुनै बिल्डिङ छ हैन त्यो बिल्डिङलाई तपाईहरुको क्यापसिटी अनुसार बनेको छ कि छैन अथवा त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले पुस ओभर एनालाइसिस गर्न पर्ने हुन्छ पुस ओभर एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईहरुको बिल्डिङ जस्तो बिल्डिङ छ त्यसलाई तपाईहरुले बनाउनु हुन्छ अनि त्यसलाई ठेल्नु हुन्छ कुनै एउटा पोइन्टबाट माथि पट्टिबाट कुनै एउटा पोइन्टबाट ठेल्नु हुन्छ त्यो बिल्डिङलाई ठेल्दाखेरि जबसम्म त्यसको हिन्स फर्मेसनहरु रेकर्ड गर्दै जानु हुन्छ र जबसम्म फेल हुँदैन त्यो बेलासम्म तपाईहरुले पुस गरिराख्नु हुन्छ अनि तपाईहरुको एउटा अब एउटा यति यो रेन्ज भित्र पर्यो भने लाइफ सेफ हुन्छ यो रेन्ज भित्र पर्यो भने कोल्याप्स हुँदैन भनेर त्यसको एउटा रेन्जहरु राखिदिएको छ त्यो रेन्ज भित्र तपाईहरुको पर्छ भने त्यसलाई रेट्रोफिट गरिराख्न परेन त्यो रेन्ज भित्र परेन भने त्यसलाई रेट्रोफिट गर्न पर्यो अब रेट्रोफिटको लागि फेरि सेक्सन डिजाइनहरु छ हैन त्यो चाहिँ अलिकति एडभान्स छ त्यो तपाईहरुको ब्याचलर लेभलमा पर्यो भने त्यस्तो पनि छ भनेर थाहा पाइराख्नुस् कसैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने हामी बिस्तारै पढ्दै गर्नु भयो हुन्छ आफैले सेल्फ स्टडी पनि गर्न सकिहालिन्छ हैन अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई ट्युटोरियल के दिन्छु भने मैले दुईटा मेथडबाट सल्भ गर्नुस् अनि यो पुरै बिल्डिङलाई मैले तपाईहरुको अघि जस्तो मोड सेपहरु केही पनि दिन्न एउटा भनेको तपाईहरुलाई यो बिल्डिङमा मास निकाल्न पर्ने हुन्छ हैन सेस्मिक वेट भन्ने हुन्छ
सिस्मिक वेट निकालने बेला डेड लोड जैसे स्लैब को वेट जी बीन को वेट हर जी में कोलम को वेट अभी वाल वाल को वेट राइन तो वेट हर सब डेड लोड फुल क्याकुलेसन कर फुल क्याकुलेसन कर इसको हाफ भाग माथि को इसको हाफ भाग माथि को सब लोड क्याकुलेसन कर एम वन भन्न है तेगरी यह हाफ देखि यह हाफसम को क्याकुलेट कर एम टू भन्न एम वन रैम टू भो है तेस पीछे तलबी तो फिक्स सपोर्ट भैया तेरी तब एम वन एम टू निल्न भो एम वन निने बेला तब करें इसमें एम वन निने बेला में टोटल डेड लोड प्लस जेरो पॉइंट टू फाइव लाइव लोड करना पे क्योंकि तब इसमें लाइव लोड रिडक्शन कर हमें डाइनामिक एनालाइसि करने बेला में है ये के तब अर्थवेक में तब फुल लाइव लोड को डिजाइन करो लाइव लोड को सदैं तो बिल्डिंग में तीन लाइव लोड एक्ट कर लाइव लोड होने मुबेबल मुबेबल चीज हो मानव रात अर्थवेक आयो तब अफिस बिल्डिंग है तेस में तो लाइव लोड तो बेला जीरो नहीं होता है कोई बस को होते अफिस में तोने से मुबेबल लोड हर नहीं होते सदैं हम लाइव लोड न आने वाक कारण हमें लाइव लोड सर्टेन पार्ट के घटाशो ये यदि तब लाइव लोड थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई सानों तब ट्वेंटी फाइव पर्सेंट मात्र लिख लाइव लोड को यदि थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई माथि बेला के ग्रेटर दैन थ्री एट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर छो बेला तब फिफ्टी पर्सेंट लिना पर्चे तब डेड लोड प्लस जेरो पॉइंट फाइव फाइव जेरो पॉइंट फाइव लाइव लोड थ्री किलो न्यूटन भाग बड़ी भाई यह फ्लोर में यह फर्मुला यूज करना पेस पीछे तब मथिपटी को है तब वेट नि सकूँ वेट निल तो मस तो आईह तब आयो ते हर एक कोलम को स्टिपनेस था तब स्टिपनेस नि सकूँ साइज हर दिए इसको यंग्स मोडलस को भैल्यू ई को भैल्यू भी दिए हर एक कोलम को स्टिपनेस नि सकूँ चार वा स्टिपनेस चार वा पारल में होने फोर टाइम्स तब एटा को कोलम को यदि कोलम को साइज हर इक्वल है फोर टाइम्स कोलम को साइज कर कोलम को साइज के अनुसार आने स्टिपनेस इक्वल स्टिपनेस फोर टाइम्स होने वाले स्टिपनेस जोड़ी पैरल में छोड़ने जोड़ी जसरी निल्न है पैरल में छोड़ने स्टिपनेस जोड़ी इसको ट्वेल्व ईआई डिवाइडेड बाई एलक्यूब कर सकता ट्वेल्व ईआई डिवाइडेड बाई एलक्यूब इसको ट्वेल्व डिवाइडेड बाई ईआई डिवाइडेड बाई एलक्यूब तक तक सब कर जोड़ने भाई एट फ्लोर लेवल में तब सब नि जोड़ने भाई इसको के फोर है सब इक्वल छ फोर के वन आऊला तेरी सेकेंड फ्लोर लेवल में तब निस अब तब तब कोसन फर्म में लैजानु भाई चीज लाइक रियल स्ट्रक्चर लाइक दिखे कोईसन फर्म में कन्वर्ट कर अब तब इस तो तब सेंसमिक कोफिशियंट मेथड बा यूज करे भाई है तब अर्ग रेस्पोन्स इंसपेक्टर में एनालाइसि गए भाई है ये दुटा ये एवं कोईसन तब है ट्राई कर फिर सीखला कहीं छाइन है सीक्न भाई के होने तब रियल प्रब्लम लाइन पढ़ते गुण पीछे तब प्रोजेक्ट करने बेला फिर यह चीज में बैक भर अलग न्यूमेरिकल कसरी करने रहे हमें खोजी राख् पेन नहीं है एटा कर तब सीधे उन्न सकूँ धे सजी हो बेला यह तब ट्यूटोरियल दी मैं योग रिटेड ये चैप्टर को एटा है अरुण में तो धेरे कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल छाइन ट्यूटोरियल में यह कंप्लीट बिल्डिंग तब ट्यूटोरियल भो इस कोसन मेथड बाने रेस्पोन्स इंसपेक्टर में एनालाइसि है तब ट्यूटोरियल अब ओवर बर्डन लिने भाई सीक्न ट्राई कर इसको क्योंकि डाइनामिक एनालाइसि करने प्रोसेस यही नहीं हो तब चार वा मेथड हो चार वा मेथड मध्य दुईटा मेथड यही नहीं हो हमें पढ़े चीज नहीं हो दुटा मेथड तेज दुईटा मेथड अलग डिफ्रेंट टाइप का है तिहार से नन लिनीयर भाग हमें सफ्टवेयर नहीं चाहिए तो पच्चीस कसरी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में करूँ भाई तो बिल्डिंग में कस इंट्रेस्ट है पुष्पर एनालाइसि भो टाइम हिस्ट्री एनालाइसि कि समस्या छाइन प्रोजेक्ट में करना पाइज प्रोजेक्ट में यही फलो कर ओके हम कोर्स से ये नई है कई इसमें क्वेरिज क्वेरिज आज बाट लगभग अब कोर्स सको तब है ये प्रब्लम भाई प्रब्लम पैसे मैं नोट डाउन कराउन है मैं अब डिफ्रेंट टाइप को प्रब्लम रहे हे पर्ने कहीं तो भाई तो प्रब्लम हर हेरा अभी एक दिन क्लास मेनेज कर प्रब्लम क्लियर करते जाऊँ हो हाल दी आज हिजो को हाल दी थे मैं तब आज को हाल दूँ लाइक छिन्न में होती नहीं करो भाई सर हजार मैं फर्स्ट चैप्टर में दिलाटेशन मोशन सोचा थे 